ma të ndërruar të leshikues. Kjo emision njësë egzaksish në këtë datë, për në dhjetor të bidit 1990, në vërtet në datën 12 dhjetor të bidit 1990, kur dhjetra student të mbledhur në qëndër të qytetit studenti, po përshëndesnin lindin e një poke tre, lindin e pokës për realizmit demokratik në Shqipërije dhe të një Shqipërije demokratike cila pritej të njiste pikrisht ato ditë. Thire e duam Shqipërin demokratike ishe thirja bazike studentve, ishe thirja bazike gjitha atyre që imbë shtetën në betejin e tyre për pluralizm politik gjatë 4 ditve të tensionuar atë qytetit studenti, por një kosisht ishte një thirje e cila tërkonte do hapte një kohë të gjatë të konfrontimit politik, të angazhimit politik të një Shqipërije, si kurse thash, pluraliste. Êshtë djetori vidi 1990, në të vërtet emisioni i sotëm nuk është një emision i cili përqëndrohet të zhvillimet e vidi 1990, disa herë ne kemi trajtuar këtë temë është një emision i cili bën fjalë, ose është një produkt i pikrisht asaj datë, e djetori të vidi 1990. Shëndodhim bas djetori të vidi 1990, që prej djetori, trem djetë djetorit, kur partia demokratike u kryua në qytetin studentis si partia e pare opozitës, më pas një seri partisht tjera politike lindën, partitët cila do të përplasishin në zgjedhet e para pluraliste në Shqipri pas 64 vjetësh. Që nga aprili vitit 1923, kër në Shqipri shën shvilluar zgjedhet e fundit, të dytat dhe të fundit të hapër, e relativisht të lira, Shqipria nuk kështë njohër më zgjedhet demokratike, Shqipria nuk kështë njohër më zgjedhet lira, Shqipria nuk kështë njohër më zgjedhet që kishin lindur për partia punës e cila vazhdon të të qëndron të në kryet pushtetit që prej 27 vjetës dhe partia demokratike që kishtë lindur si partia kryesor opozitës me njësëri partia shtë tjera, partia republikane, partia ekologike, partia agrare, si dhe njësëri partia shtë tjera, njësëri organizatash të masave, si qëshën atë ko që mbështesin kryesisht partia në punës, hynë në zjedhe dhe para pluralistët të Shqipëris, në zjedhe dhe para pra Presa e kohë, kemi shvelluar në këto që prej 31 marsit vidin imen që në dhe një Shqipria ka njërë një seri zjedhët për gjithë me zjedhët lokale, por pa dyshim, askush nuk e ka dramacitetin dhe interesin e atyre zjedhët. Për arsues, se Shqiptarët për e rëpar, po zbulonin një fenomen të panjohër dhe rëdit, votën e lirë. Po si kanë qenë zjedhët 31 marsit, si u përgatit në ato, cile ishë atmosfera? Dokumentari sotëm trajton këtë moment që prej marsit të vidit, që prej marsit të vidit 1991 dhe derin fillim që shorit pot të vidit 1991, pra me zjedhet pluraliste dhe periudhën post zjedhore. Do të anisim këtë emisioni, cili është imbështetur në bitë disa dëshmi të njerit prej dokumentarve shumë të njohër të asaj kohet të tituluar drejt ku vëndit par pluralist Shqipëris, të përzirën materiale të tjera duke e qërë diqka, pra do të anisim këtë material filmik, si kurse thash, këtë emision dosi e shumë interesant, me një moment të parë, është një moment cili takon shkurti të vitit 1991, kur Ministri Drejtsis e Sajkojt deklaroj për rëtë parë pjesmarjen e partive politike veç partis punës, a i shënon faktin veç partis punës, në zjedhe dhe para pluraliste pas 64 vjetë të Shqipëri. Leta ndikim. Në bastë të dekretit të presidiumit të kovendit popolorë, nëmër 7422, datë 17 i 12.1990, për kryimin e organizatave të e shëqatave të politike, të gjitha këto parti, si dhe subjekte tjera, kanë të drejtat barabarta, filimish për paracitjen e kandidaturve, dhe pasaj vetë kuptohet edhe për deputetet në kovendin popullorë. E pra kjo është deklarimi Ministri Drejtsisë së Sajkoje, Ministri Drejtsisë sa po ishte kryuar, ishte suprimuar për shumë vite në Shqipëri, ndërko partit politike do të nëtonin të fillonin të fushatën. Partia e punës kishte një eksperiencë, por një eksperiencë për fushatët elektorale monopartijake, pra me një partit vetë, më kur gjithë shka ishte përqendruar, ajo të nëtoj të fillon të një situat më demokratike brënda saj, duke i diskutuar kandidatët e saj dhe kandidatët atyre që qëveshin levat pra organet e masave, si që e lidhe shkrimtarëve, bashkimi grave, bashkimi rinis, punës Shqipëris, sindikat, bashkimet profesionale e tjera, pra që ishin organe ndimse dhe do merin pjesë në zjedhë, organe ndimse të partijës punës, të nëtoj për erët partë të përbalte me publikum, të nëtoj për erët partë të diste, të nëzirë të kandidatë dhe sajtë dhe të diskutonë të në publik. Dhe ja që filloj të ndohte, pra në mars të vitit 1991, në mbledhjet për zjedhe në kandidatë dhe për deputetë partijës punës. Letë ndjekim të material. Një para qesë, kandidatë për deputetë në komunën popullorë, shkrimtarin e një orë, të vëndit tonë, Shëku Zia Mufi Qena. Shëku Zia ka punuar 
në gazetën Fuxiri, në revistën nëntorë, në gazetën Brita si kryrë redaktorit Jesaj, që nga vitë një një kimë këtë dhe të dy, dhe sot është trejtor, i është pis, botuse, të lidhjes shqimtarë dhe dhe këtisë dhe të Shqipërisë. Shtë i kandidaturë të subjektit të bashkime për është nënale, Ismail Bogdan. E pra, ky ishte një nga momentet kur si kur se thash partia punës fillojt provozon dhe kandidatët e saj për deputetës bashku me disa nga levat e tjera ndërko prite që të përqendrojnë fushatën e letrurale partia kryesore opozitës, që ishte partia demokratikin një partia kryuar vetëm dy muaj më pare cila nuk ishte as një eksperiencë për fushatët e letrurale, nuk ishte as një djeni se si shvillojshë në ato me preashtim të pak perceptime që kështë në ardhur nga televizioni italian gjatë fushatëve elektorale. Gjithësësi partia demokratike e mbledh takimin e sajtë par elektoral, pra masiv elektoral, në 14 mars të vitit 1991 duke paracitur kandidatët për deputet. Letë ndjekim këtë moment të par, kër Eduard Selami fillon bëj prezentimin e par. 14 mars për 31 mars, vetëm 17 dit për para se sa të zhvillojshin zgjedet, kandidatët për deputet u prezentuhon. Pa dyshim, shumë dryshë nga fushatët e sot me kur e emrat të kandidatët për deputet dien të pak të në dy muaj për para dhe kur ata kanë filluar pun në zonë atyre. Ju kujtoj që sistemi asaj kohë ishe një sistem majoritar, ishe një sistem majoritar dhe ishin 250 zona elektorale në cilat do të votoheshin. Pra kuvëndi Shqipëris përbëj nga 250 vetë. Le da ndjekim këtë moment të 14 marsit të vitit 1991 në atë që quaj aktive elektoral i partiz demokratike, partiz më të madhe të opozitës. Janë kandidatët që do të luftojnë për Shqipëri. Janë kandidatët që mbajnë një vete një herazi vuajtjet dhe shpresat e këti kombi. Kandidatët që janë zotuar të japin fund pra pambetjes të rëndice të vëndit, të cilët zotohen që vëndin e tyre si shka në ndëruar për herë shqiptarë të vërtet të ashojnë në Europë. Bashkë me ne, në këtë takim, janë mëndjet dhe zemrat e gjithë shqiptarëve demokratë, ku do që ndodhe, që dhimi imë kërësor është realizimi sa më shpejt i demokracisë, si hapi par vendimtar për progresin komëtar. Pa dushim që ishim fjalë mjaftë interesante të sekretarit përgjithshëm të asaj erët, të asaj kohët partijës demokratike, zotet Eduard Selami, si kurse dash partijës demokratike ishte një partijës cila nuk kishtë as një një uri, mbi fushatët elektorale, ishte një grupim njerëzish, kërësisht antikomunist, ose intelektualës të zilë kishin kontestuar mënyrën se si komunizmi kështë drejtuar vëndin për 26 vjetë. Pikrish në këta aktiv, fillojnë të identifikohen disa nga krejerët kryesorët saj, duke njësër që nga Aleksandr Meksi, që në pas do të bëj kërëministri vëndit, zotin Eritan Cega si dhe Arbeni Mami, nën kryetari kësaj partijit cili ka ledzuar dhe listën elektorale të kandidatëve për deputet. Një listë elektorale e mbushur për shumë intelektuale shtë shquar dhe vëndit në atë kohë. Letë ndjekim materialin. Lista që paracesim e kandidatëve partijës është kryuar nga forcat më të mira të partijës demokratike dhe përgjësisht të popullit. Por po ashu një parti tjetër e opozitës ka filuar të ndërtoj fushat në saj elektorale. Bëtë fjalë për partijën republikane, një parti e reni e kryuar në shkur të vitit 1991 me njerë pas shpallis pluralizmit dhe një parti e cila me ndoj se do të ishe një parti konkurente e opozitës. Letë ndjekim dhe një prej aktive elektoralit të partijës republikane të asaj kohës. Si që tash, në këto materiale filmike ju do të shini pjesën më të madhe të përfaqësusve të forësave ndryshme politike që kanë marë pjesë në zgjede dhe se si ata është vilonin fushat elektorale. Leta ndjekim. Për caktimin e kandidatve, je më nduar që brënda kësaj kohë që kemi pasur mjaftë kufizuar në dispozicion, të punojmë për të arritur që të zgjedhim kandidatë me të vërtet të denjë për partim tonë, po dhe në përgjësi për demokracinë në përgjësi. Në zonën 205, që përfshim lagjet në mënjë 2 dhe 3, ne propozojmë si kandidat për depotet në Kovendin Kovolor, shokon në Lvi Pustina. 
por zgjedhje dhe para pluraliste kishi nevojë dhe për një komision qëndror zgjedhje. Deri na ko po thuaj se nuk ishte pasur një nevojë të tillë, askush nuk kishte menduar se kishte nevojë të numëroshin votat dhe në këtë mënyrë. Gjithsesi komisioni qëndror i zgjedhjeve u krijua dhe kryetari i tij u caktua një fizikant i quajtur Recep Mejdani, njeri i cili pas do të kishte karrierë politike dhe do të bëj president i Shqipërisë në vitin 1997. Por në vitin 1991 Recep Mejdani ishte kryetari i komisionit qëndror të zgjedhjeve, një komision i përbërë kryesisht prej teknokratëve, siç mendoj në atë kohë. Leta ndjekim se një intervistë, asaj kohë e marrë nga një tij dokumentar i kohës, intervistën e Recep Mejdani, në cilin ai flet Prandaj të ndikim një intervjistë kohë, Sërgjë Mejdani e cilin a i fletë për registrimin e partive, për numërin e vëzhguzve, për qëndrat e votimit dhe për gjitha aspekte teknike, cilat që prej vitit 1991-1992 e derim sot janë shëndruar në problemin më të matë të fushatave të zgjedhjeve në Shqipëri, në problem shërresh, kontestimesh e tjerë. Leta ndikim, pra në të parën intervjistë të një kryetarit Komisionit Qëndror Zjedhor, Zotën Regjë Mejdani në mars të vitit 1991 pluraliste të 31 marsit nga partite ndryshme politike dhe organizatat dhe tjera politiko-sëqërore janë registruar deri në datën e përcaktuar 1.074 kandidat për deputet. Pra dhe me mesatare i bjenë që të kemi në zdo zonë elektorale më shumë se 4 kandidat. Pa marsis që shpërndarje shë ndryshme nga zonë në zonë. Gjë që fletë qartë për zjedhje me shumë kandidat, për zjedhje me shumë përfajsi nga partit të ndryshme dhe subjekte tjera, pra për zjedhje të vërteta pluraliste. Por zjedhjet politike kishin filluar të ashmë që prej 14 marsit, kur Partia Demokratike bërë prezentim në sajnë aktivin elektoral dhe shpalli, listën e deputetve fillon dhe një një sfit tjetër, që ishte prezantimi kandidatëve për deputet në zonat e tyre elektorale. Ne kemi përzjetur nga prezantimi ati viti, si kurse thash një moment shumë historik, ishte zjetë dhe para pluraliste mas 10 dhe 4 vjetër, zjetë dhe para kur Shqipria përfshie dhe partia demokratike, ishte një parti më pak se 2 mujore pas një loj eksperience. Po si i ka prezantuar kjo parti, për partia më e madhe opozitës kandidatët e saj për deputet në disa nga qytetet kryesore të vëndit. Ne kemi zjetur tre kronika, e që lidhet me prezantimin e regjizorit njërë, Dimitra Nagnosti, që ishte përfshir në listën e opozitës sa saj kohë, ajo që i takon Arbeni Mamit, në nënkryetar i kësaj partije dhe një figure njërë publike në atë kohë në Shqipërisë, dhe njërit prej liderve të njërë të partijës demokratike, zotit Gramos Pashko, për të shim një person shumë populor në radhë dhe opozitës në atë kohë, në vlorë. Letë ndjekim. Kandidati për deputeti partiz demokratike, artisti popullit Dhimitën Anagnosti, bashkëbisedon me banorët e zonë. Shini për prezentimi i kandidatëve për deputet të opozitës që një fest të vërtet prezentimi i tyre ose fjale e tyre publike në sheshe që ndrore të vëndit mblithte me mira e me mira njerës. Thu ishin tre nga figurat kryesore që ne për zjodhëm dërko që në kavaj në qytetin i cili kishtë edhe në një hovë zhvillimet demokratike në vënd që kështë një në qytetet e parë ose pionere të protestave kunde regjimit komunist, ishte kandiduar kryetari i partis demokratike, kardiologu i njorje, se kërë profesor doktor Saliberisha. Cili ishte prezentimës, si ishte prezentimi i Saliberishës në kavaj? Leta ndjekim në këtë kronik të kohës, si kurse dash, 
por shirin edhe njerë se në që mënyrë prezentojshën, si në shë mënyrë e prezentimit të disa për i kandidatve kryesor të opozitës, dhe rritha një përqindruar të opozita, në atë kohë, një opozitë e cila kishe vetëm dy muaj që ishe kryuar dhe nuk ishte asë një eksperiencë të fushatave elektorale. Pa dushim që eksperiencë në zjedhe pluraliste nuk i kishe asë një parti politike, sepse ishin zjedhe para të lira, të 31 mars 1991, që prej prilli të vitit 1923, kur në Shqipëri ishin zhvilluar zjedhët e fundit relativisht të lirat të sekoj. Leta ndjekim pra prezentimin e kryetarit Partiz Demokratike, zotit Sali Berishan Kavaj. Kryetari Komitetit Drituës Partiz Demokratike, dr. Sali Berisha, fletë para elektoratit të zonës nëmër 34 të qytetit Kavajës. Por ndërsa partia demokratike, pra opozita shqiptari shë përgjinduar fort në zhvillimet, në prezentimet në të gjithë vëndin, duke i se majoranca e sajkoja, se partia në pushtet, partia e punës Shqipëris, po të nëton të të punon të fort kërësish në qytetin e Tiranës, qytetin e Tiranës ku duke i që kishte mangësi dhe ku kandidon të edhe kryetari, sekretari par, i asaj partia në atë ko, dhe një kosish presidenti vëndit Ramiz Alia. Letë ndekim i material të par, në cilin të regohës e cila ishe klima e fushatës elektoralin në Tiranë për partin e punës, madje në një kronik prej dy takimesh, i dyti prej cilave i takon kryeministrit të asaj kohë, Fatos Nano, si cili më pas, ose pak muaj më pas, do të zhjede dhe kryetar i partisë socialistët Shqipëris, partisë e cila do të ndronë dhe emre do të ishe të rashgjimtare e partisë punës. Leta ndjekim se cila ishte mënyra e prezentimit të partisë punës në Tiranë. Kandidati për deputet, profesor doktor Recep Mejdani, në biset me banorët e Tiranës fletë për mënyrat e organizimit të zhjede. Ndërko, sekretari pari partijës punës Shqipëris, pra kretari partijës punës Shqipëris dhe një kosisht presidenti vëndit Ramizalia kishtë e kandiduar në një zonë ku a ishte dhe deputeti aktual, një zonë në cilën gjatë gjithë jetës ti kishtë e qenë si deputet ose përfajsus cilës kishtë e qenë e në Verogja, bëj fjalë për një lagje tipike tiranëse ku ndodhe dhe shpia në ku në 8 nëndorë dhidi 1921 ishte të meluar partia komuniste e Shqipëris. Pikrish në këtë zonë, Ramizalia insistoj të rikandidonte pavarësish se ishte një prej zonave ku partia demokratike, pra opozita shqiptare, ndijej me sa duke të jetë e fort. Pa dushim që njeri u më i fujgjishim me vëndit kishe kalkuluar të gjitha votat që do t'ishin në favor ti, por mitingu i ti i par elektoral, takimi i ti i par elektoral në shkollën e kuqet dështoj. Dështoj për arsue se mbështetsit e partis e opozitës sa sa i kohë refuzuan, madje të nëtuan t'i prishin ati takimin e par elektoral. Një takim që sigur se, po ju a them, nuk arritit zhvillohi. Ndërkohë, dy ditë më pas, 
Presidenti Bëndit dhe Sekretari Pari Partijës Punës Shqipëris zhvilloj një takim tjetër elektoral në një sal tjetër në, në Palatin e Kongreseve në Tiran. Dhe të ndjekim se cili ishte prezentimi që Ramiz Alia, pra njeri prej njerëzve më të fuqishëm të Shqipëris, se njeri u më i fuqishëm të Shqipëris në atë moment bëri për elektoratin e ti. Sekretari Presidiumit Kuvëndit Popullor dhe Sekretari Pari Partijës Punës Shoko Ramiz Alia, kandidat për deputeti Partijës Punës dhe i bashkimi të rinis, takohet e bashkëbisedon me zgjesit e zonës 218 në kryo i vitet. Të dashur shok dhe shoqe, motra dhe vlezër. Ka mardhur të takohem e të bisedoj me ju, jo vetëm si kandidati me zgjesit, por si mi që shok, si që plasin e diskutojnë ata që duan sinqerisht të ndihmojnë njëri tjetrin, për dobin e për gjithshme të shoqëris. Edhe dy dit, kanë betur derin votime. Êshtë koha, kur qdo qytetar duhet t'i drejtohet nërshmërisht, vetë dijes e ti politike, për të vendosur me logike me zemër, për ke do të votoj? Por, por takimet në bërcala nuk ishin në njëra e vetë me komunikimit me publikun nga për partit politike dhe organizatat, si kur se thash, që kishtë do të merin pjesë me, me aliancat e tyre në këto votime. Kishtë edhe një mënyrë e cila deri atë ditë ishe konsideruar vetëm monopol i partis punës dhe që ishte televizioni publik. Televizioni publik si mjeti më masivi komunikimit, pa, për dyshim se kishtë edhe disa gazetat tjera, por televizioni ishe mjeti masiv që shkonte në gjitha cepat e Shqipëris, pra televizioni u vund dispozicion të partive dhe të shoqata o parësish një mënyrë të limituar. Për hertë par, në historin e ati televizioni, organizatat dhe më pas partit politike filluan të shpalosin idet, kandidatat dhe platformat e tyre për balë publikut. Le ndjekim këtë material shumë të rralë dhe shumë interesant e cili të regon se cila ishe mënyrë e prezentimit në publik, pra cila ishe mënyrë e prezentimit në televizion, që duket shumë ndryshë nga prezentimi në këtë studi që shpesher bëjmë politikanët në fushatat e tyre elektorale, fillimisht për mes prezentimit të disa prej grupimeve, politi, prej, prej shoqatave që do të menin pjesë në zjedhe dhe në pas partit politike. Pre letë ndjekim, në fillim se si e kam prezentuar programin e tyre bashkimi grave, bashkimi frontit demokratik, bashkimi, bashkimet profesionalet Shqipëris, bashkimi rinis punës Shqipëris, si që konsideroshin atë kodhe që ishin levat ndimse të partijës punës. Letë ndjekim pra prezentimin e tyre të par, balofikimin e tyre të par televiziv. Në lushja, faktin që në jetët rasti që si bashkimi gravet të Shqipëris të paracesim në radio televizionin shqiptar, programin të elektoral të parin. Sëntër në këtë emision për fajsus të frontit demokratik, do të përpichemi të shtjelojmë disa pikat të programit të kësaj organizate. Si që djetë përvoja e pluralizmin politik të këne ashtë e re, dhe vetë kuptoj që dhe përvoja e misioneve të këti karakteri ashtë e re. Zgjevi që zhvillon në kushtet reja të pluralizmit politik, në kushtet e përparimit të pandalshëm të procesit e demokratizimit, vjen si një subjekt politik e elektorali pavar. Në kuadrin e fushatës zgjevjeve të 31 marsit, në përmjet kësaj bisede televizive, si përfajsus të subjektit elektoral të bashkimeve profesionale të Shqipëris, do të trajtojmë disa nga qështjet kryesore të programit tonë elektoralë. Mirë mbrama, është një rast shumë i mirë për ne që në përmjet televizionit të prezentojmë programin elektoral të bëshkimit rinis, të johim me pikpamjet dhe angazhimin ton si subjekt i pavarur elektoral. Êshtë të rajë parë për bëshkimin e rinis, si që dhjet, që merë pjesë me kandidatë të vetë në një fushatë zgjedhjesh për në kuvendin popullor. Mirë mbrama, të dashur të lëshikuz, miqë, dashamirës, dhe antarë të organizatës tonë, politiku shëgjërore dhe kulturore omonje, bashkimi i demokratik i minoritetit grek në Shqipri. Urojmë që me bisetën tonë, të njallim interesin tuaj dhe të nëndikni me kujdes. 
E pra bëhet fjalë për ditët e marse të vitit 1991, kur grupimet ndryshme njerëzish pavarësish forcave politike që i përkisnin të entonin të involvoshin politikë, të entonin të bëshin pjesë e politikës për të transformuar Shqiprinë, një sistem të ashme pluralist, palet po garonin për arsisht se në kushte të parë barabarta. E ju sikur se të thash, pak më parë, pa të kronike në disa prej grupimeve të cilat do të merin pjesë ose shoqatave që do të merin pjesë në favorë të partijës punës ose në kra të partijës punës ose i kojme përreshtim të shoqatës Omonia që përvajsoj nga zotit Panajot Barka, i cili më pas do të ishte dhe deputet i Parlamentit Shqipëris. Po cila ishe mënyra ose e prezentimit të partive politike. Në materialin që do të qini më pas, janë kryesisht partit i është prezentimi i parë, jo prezentimi i fundit elektoral, pra është dalja e parë në cilën partit politike kanë të nëtuar të shpalosin programin e tyre në via të përgjithshme, pra është dalja e pare partive politike në një balafajim, në një balafajim, në një emision televiziv, si kurse e shishni, fshumë prej politikanëve nuk janë aqë qëkathot, në të folur, madhe nuk kanë asë oponencë për balë tyre, thjesht palosin i dhe dhe tyre për para ekranit. Por për para sa të shkojmë të këmaterjali filmik që lidhet me fushatën elektorali, me prezentim në fushatës elektorali të partive në televizion, le të ndjekim spotet publistare dhe rikthejemi së rishën studi Jemi rikëtu e sërish në studi në këtë emision të fokusuar të viti 1991, në vërtet jo të gjithë viti 1991, cili ka qeni vit me një intensitet tjerë zakonshëm në zhvillimet politikën në Shqipëri, por të fashë e ti që lidhet që prej marsit viti 1991, derin fillim të qërëshorit, pra derin datën të të qërëshorit vitit të pok të vitit, pra viti 1991, kur në Shqipëri u zhvilluan zjedhe dhe para pluraliste, janë zjedhe dhe para që prej të lira që prej gjesh dhjet e kader vjetës. Ato të fundit relativisht lira ishin shvilluar në pril të vitit 1923 në Parlamentin e Shqipëris, që prej kësaj date nuk ishte pasur më zjedhet lira. Shqipëria ishte përpëllitur vazhdimisht në zjedhje monopartiake, pra vete me një parti politike dhe për e rëtë parë po jynë të një sistem të ri. Pa dyshim që këto zjedhe të vitin 1991 kanë që janë shumë larë shvillimeve aktuale, se zjedheve aktuale, por janë një dëshmi shumë e mirë për të parë si ka evoluar, si ka ecur koncepti demokracis dhe koncepti politik në Shqipëri. Pak më parë, pak më parë ju thash që ishim fokusuar tek mënyra si partit politike prezentojnë në fushat elektorale i dhe të tyre. Këtë prezentime kanë bërë jo vetëm për mes balafajimeve me publikum, pra jo vetëm për mes takime me elektoratin që pa dyshim kanë që shumë të më dha në atë ko, por edhe për mes një mjeti masiv të komunikimit, si shishe televizioni, jo në studio tradicionale të tanishme, jo në balafajimet forta me disë tyre, jo me elokuencën dhe me stilin e sotëm, por me një stil disi më ndryshe në cilin të entonin të shpjegonin publikut se nga vinin, qishin dhe zhëtësilin Shqipëris. Dhe të ndikim të material filmik ku bëhet fjalë për prezentimin e disa për e partive kryesore, prezentimi parë kam pas dhe një prezentim tjetër që vjen një dit për parazit dhe vletë të ndikim. Partia Agrare u dhikjet në veprimtarin e saj nga parime tëllësisht demokratike. Ajo do të luftoj për realizim në aspiratave më të mira demokratike, politike dhe ekonomike shoqërore të mbarë popullës shqiptarë. Qëllimët të lartë ka ruetin dhe forcimin e pavarësis, sovranitetit dhe integritetit të atëvelt, unitetit kompëtarë, rritjen e mirëqenjës përgjishme dhe zhvillimin e fshatit shqiptarë si dëmës dëshmëri imediate. Ekologia si shkendës e gjithanshme, synon në radhë të parë në mbrojtjen e bazave nështë ekologike të vëndit. Në problemet ekologike në radhë të parë bën pjesë respekti për jetë në njëri utë. Dhe së dyti, politika ekologike nuk do të gjithë jetër vese një solidaritet social për realizimin e këtyre objektivave neve në programin tonë kemi parasitur një sërë problemesh ndër të cilat konkretisht për problemin ekologikë një rëndësit veçantë marin decentralizimet lidur me ekonomin dhe me populimin e qendrave të banuara. Në programin tonë, temedore është independenca dhe sovrinitit i atë dhevë. Sigurisht gjdo kush mund të thotë se këto janë kërkesa që i ka gjdo parti, të cilat nuk mund të kuptojnë që këputra njëra nga tjetra. Si kur një nga këto të drejta të cënojët njëriut, njëri u nuk mund të quet i lirë. Ato janë të lidhura njëra me tjetërë, nuk mund të kuptohet e drejta për banim, një qovë se nuk egziston e drejta për të zgjetur profesionin. Partia Republikane, duke patru bindin e plotë se letërsia dhe artet janë të lidhura ngusht me ndryshimet që ndodhin në jetën shëqërore, i kushton një 
vëmëndje të veçanta dhe këti problemi. Për të qëllim, sënon drejti një arti të pa indoktrinuar, largë gjdo influence apo diktati partijak. Ashtë kjo prezentimi atyre që konsideroshin partit të vogles, që shini politikanët letëzojnë letrat që kanë përgatitur për parë atyre, tentojnë të shpalosin ato idetë cilat i kanë rënditur më parë, mirë në mëndin atyre, i flasin kamerët pa pasur prezentus, pra është një stil të si më ndryshe, shumë, në fakt më ndryshe sa i aktual i sotëm. Por të shojmë se si e kanë prezentuar, e cilit kanë gjithë përfaqësusit e pati që quaj programi i partijës demokratike, partijës kryesore të opozitës, një partijë cila kishte pretendimin që do të fiton të zgjedhe të 31 marsit vidit 1991, njësër nga në mitingjet e mëdham bështetëse që kishte në të gjithë Shqiprin. Le të ndjekin. Popullë Shqiptarë, është duke etuar një nga periudat më dështira të jetës ti. Pas dy se jash vjetë diktature, rëndojmë i të gjitha pasojt negative që sila jo destabilizimi politik, varpëria ekonomike dhe problemet e mprejt ka sociale. Kjo do tjetë politike hapjes, politike integrimit me dhe në të tjera të Europës dhe të botës. Kështu që kjo politik një është e në planin human, në planin është do mosdoshë për të realizua të drejta dhe lirit e individit, por shkojmë me tutje. Kjo politik është jetike për zhvillim në venit. Së që fatë, edhe dy shokët parafolis, dy sëtënit parafolis, Shqipëria unë bështet në tre parime, që ishin revolucioni mund të bëhet vetë të me dhonë, lukta e klasave në shforta motore në shëqëris, dhe prona e centralizuar, prona e shtetit duhet jetë e vetë një aforë, një afirmimit të të drejtave dhe të barazis. Ne emi kundër të tria këtyre parimeve. Ne emi për rrugën paqësore, ne emi për bashkimin dhe unitetin komtar, dhe ne emi për pronën private si kusht për barazine. E pra ishte një nga prezentimet sigur se dhash, të fushatës elektorali në cilën partijet demokratike kanë nëmvizuar fort faktin që ishte për pronën private, se dhe mos kjo ishte një nëmvizimi cili kryon të dalim midi saj dhe partijës punës, e cila vion të të insiston të që prona shtetrore dhe të ishte të pakten në zhvillimit e mëdha për industri dhe në ekonomin e madhe dhe të ishte shpëtim për Shqiprin. Letë ndjekim se qka ndodhë një dit më pas, kur partija e punës Shqipris kësaj treshet për bërë nga Sali Berisha, Gramos Pashko dhe Eduard Selami, i është përgjigjur me një treshet tjetër të përbërë nga Gjelil Gjoni, që ishte në atë kohë sekretari Komitetit Qëndrorë të Partijës Punës Shqipëris dhe një për njërzve më të fuqishëm të kësaj partije, Kryeministri Fatos Nano dhe Lufter Gjuveli, i cili pashtu si përfajsus i Partijës Punës flise për problemet e buqësis. Le të ndjekim pras e cili ka qenë prezentimi i përfajsusve të Partijës Punës me një mbrëmje televizive 24 orë në basë asaj të Partijës Demokratike. Tashme opinion i publik vrënda vëndit, por dhe jashtë në përmjet bisedave, konferencave në televizion, në radio dhe në shtyt, është njërë me programet e partive të subjekteve të tjera. Në këtë kuadur rrinë edhe biseda jo në sontëme. Në këtë rast, aqë më shumë që në biset kemi shokun Fatos Nano, kryetari qeveris, ekspert tashme i njërë në fushën ekonomisë dhe të reformës ekonomike, dhe profesor Lufter Gjuvelin, specialisti i mirë njohur i fushës së bujësis, duhet të evidentoj për programin e partisë së punës Shqipëris tre momente. Ku dalon alternativa e programit politikë të partisë punës në ajo e partive të tjera? Ku dalon kjo për të rritje nga transformimet që shtrohen në të rrezën politike të ditës? Partia e punës nuk likuidon asë gjë me dhunë. Ne nuk likuidon asë gjë fizikisht. Por kërkojmë që të gjithë bashku të gjejmë maturin dhe gradualitetin e nevojshëm që gjithka me vlerë nga historia, nga tradita, nga kultura, nga psikologia, nga trashgjimia materiale që kemi kryuar, të një të grohet në rrug të reja, në cilat duhet ecim me sa më pak dhëmbje. Programi partijës punës kanë themel pikrisht të skemë logike, të transformimit të shëqëris, të rinovimit të sorë të saj, por pa prekur vlerat, bazë, bi cilat jemi ullur. Por nëse bisedat televizive, takimet me elektoratin, pra takimet me publiku, një shënjë gjithësësi forma të pakten të njohëra në pamjet parë, kishtë një element të cilin pjesa me madhe e shqiptarve nuk e kuptone, dhe që pa dyshim, përfaqësusit e opozitës insistuan të kishin pjes të rëndësishme të procesit zjedhore. Ishte për hert parë në Shqipëri, për hert parë në historinë e Shqipëris, prania e vëzhguzve të huaj. Rral një i palë zjedhe në Shqipëri kam pasur një interesim të tjilë, ato të 31 marsit 1921 dhe ato të 22 marsit 1922, kam pasur për 
ndryshim për qëndrimin më të madhë të vëzhguzve të uaj që ka pa njërë ndë njërë historie e Shqipëris. Nuk ishte thjesht numër shumë i madhë të vëzhguzve, po ishte dhe cilësia e tyre. Në Shqipëri, mëritën disa nga përfajsusit më të rëndësishën të politikave të vëndeve të tyre duke përfshirë senator dhe kongresmen shumë të rëndësishëm Amerikanu i Silva i Bell duke përfshirë përfajsus të forcave të rëndësishme politike e Europiane ma di kryetar partish politike të cilët zbritën aeroportin e rrindasit për të parë dy gjera. Se si do të zhvillon të zhje dhe para pluriste një vëndi cilë e kishën për 50 vjetë hermetikisht i mbyllur një vënd tërsisht i izoluar dhe e dyda për të parë se qishtë e kjo vënd. Qishtë e kjo vënd në cilin jetonin 3 milion e gjusë banor të izoluar nga pjesat tjetër e botës, 3 milion e gjusë banor që nuk lejojshin asë të dilin dhe asë kushi huaj nuk lejoj të yndet. Cili ishte cila ishte jeta në këtë planet të izoluar brënë në qëndër të Europës. Pra numëri i vëzhguzve ishte jerë zakonshëm, numëri i medjave ishte jerë zakonshme, vështirë se në Shqisërinë e Shqipërisë ka pasur në njerë një përqendrim të atilë, pra mediatik dhe politik për të vëzhguar zgjede dhe para pluraliste. Le ndjekim i kronikë të kohës në cilën të regohet se si mbritën vëzhguesit e parë në aeroportin e rinës se si u pritën ata, ishte ende partia punës dhe administrata saj që merej me pritjen dhe trajtimin e tyre. Le ndjekim të material që ishte dhe para pluralistet demokratiket të popullit tonë të reqim vëmëndjen e opinionit publik botëror e interesimin e organizmave ndërkomptare. Për të ndikur nga afrë këto zgjedhje, si dhe për të vëzhguar e ndimuar zhvillimin e tyre, janë fëtuar delegacioni i ansambles parlamentare të kshilit Evropës, delegacioni parlamentar austriak, danes, frances, gjerman, Čekoslovak, Finlandes, Kanades, Zvicerian, Norvegjes, Suedes, Angles, Turk, Spanjol, si dhe delegacioni grupit të senatit Amerikan, kryesuar nga senatori Kleinberg Pell, si dhe gazetar dhe shumët. Por veç vëzhgurzve, që ishin një dimension shumë i nëndësishëm i këtyre zgjede dhe kështë edhe një dimension tjetër, që ishte shtypi. Si kurse të thash, pak më parë, kështë një përqendrim të madhë mediatik në Shqipëri, pjesa me madhë dhe gazetarve të huaj, kështë filluar të kontaktonin për këtysët vëndës për të kuptuar dhe për të vendosur për para pëtjeve protagonistët kryesor të kësaj fushat elektorale. Në 29 mars të vitit 1991, sekretari pari Komitetit Qëndror dhe presidenti vëndit Ramizalia vendosit për para gazetarve të huaj për të dhenë një konferencë shtypi. Êshtë një nga konferencët e para masive të shtypi në Shqipëri, kur politikanë në shpesherë nuk ishin përgatitur që pyetjet e gazetarve të ishin kaqë të drejt për drejta. Shumë për gazetarve ishin provokus në pyetjet e tyre një model të shmejnjo në Shqipëri, por që në atë ko duke i mjaft befasues. Letë ndjekim pra konferencë në shtypit, i 29 marsit të vitit 1991, presidentit vëndit dhe të sekretarit parë, partis punës Shqipëris të sajko e Ramizalia. Letë ndjekim për të parë se si perceptoj një konferencë në shtypit dhe si ishte një konferencë në shtypit në atë ko. Dheri të ashti rezulton që në tërsin e tyre fushata elektorale e zhvilluar normalisht dhe të gjitha partijit politike dhe subjektet e ndryshme elektorale kanë patur mundësi të zhvillojnë dhe printarin e tyri lirisht. Në qoftë se ka patur në i rast të veçantë, të mos harrojmë që është e para herë që bërën zhjede të i karakterin Shqipëri, pra me dhe tolerancët duhet jetë mai marë. Në atë gjitha forësët. Vedëm pak minuta, në basë se sekretarit partë, Komitetit Qëndror, Partisë Punës Shqipëris dhe Presidentit Vëndit Ramizalia dhe përfaqësusit e obezitës vendosen për para shtypit. Pjesa me madhe pa dushim, pa 90% dhe pra njështë be ishin gazetarë të shtypit huaj dhe pak gazetarë vëndës, nëmëri organeve të shtypit në atë kohë ishe shumë i limituar dhe pa dushim nuk kishte për masat që ka sot. Sani Berisha, kryetari partijës demokratike dhe zëdënësi i kësaj partije Gent Spolo për balen me gazetarë, si kurse tash në 29 mars të vitin 1991 në një konferencë shtypi që ishte ndër modelet, pa ashtisht se partijë demokratike kështë instaluar një model të njashëm të konferencëve të shtypit, ishe pa dushim një prej konferencëve për masat më të mëdha në atë kohë. Leta ndjekin. Në konferencën e shtypit, delegacionet parlamentare dhe gazetar të huaj të vëndit, kryetari Komitetit Drejtues Partiz Demokratike, dr. Sali Berisha, fletë rrëth programit elektoral të kësaj partije.
Pra ishte data 29 mars e vitit 1991, 30 marsi është heshte elektorale në 31 mars. Po të vitit 1991, Shqiptare do të votojnë për hert par në historin e tyre një palë zgjedhje pluraliste, demokratike dhe të lira. Kishte pasur zgjedhje relativisht të lira në vitin 1923, në pril vitin 1923, 23 që prej kësaj kohë, prej 6-4 vjetësh në Shqipëri nuk një e koncepti i zgjedhje të lira dhe pluraliste. Pra me shumë parti politike. Ishte era par që Shqiptare do të drejtoshin qëndrat votimit për të shprejur vullnetin e tyre, që prej kësaj momenti ata kështin zbuluar të shme një dimension jetik të demokracis, që është vota, ose dimensionin më të rëndësishëm të demokracis që është vota e lirë. Po si votuan Shqiptarët në 31 mars, cilë ishe atmosfera në Tiran, për para se të futemi në atmosfera në këto kronika, letë ndjekim dhe njërë spotet publicitare dhe rikëthe e misërishë. Jemi rikëthyrë sërish në transmitim në këtë emision të fokusuar të këzjedhët e 31 mars e dvitit 1991, jo vetëm si zjedhët e pare pluraliste, por dhe padushim si i moment histori që ka quar në pas në zhvillimin, në zhvillimet demokratike dhe pluraliste në Shqipëri. Pra, jemi përqendruar në 31 mars të vitit 1991, kur Shqiptarët për ertë parë po të tentojnë të shprejnë vullnetin e tyre me votën e lirë dhe demokratike në favorët partive politike që marrin pjesë në këto zjedhët. Pëdushim nuk është numri i partive që ka aktualisht, dy janë forësat kryesore që pretendojnë të fitojnë pushtetin. Partia e punës Shqipëris, partia e cilaj dritonë dhe vëndin prej 26 vjetës dhe që ishte pëdushim forësa me madhe në vënd, dhe partia demokratike si përfajqësuse e opozitës, se lindur vetëm 2 muaj, rrët 3 muaj e gjusë më parë. Pra, ka lindur në 13 djetor 2019, jemi në 31 mars 2021, që tenton të të kontestonë dhe të të mërë të pushtetin partijës punës. Partia demokratie pretendon të që ishte një moment shumë të favorëshëm, pjesa me madhe e qyteteve ishte në favorët saj me mija e mija vetë e këshën bështetur atë në përmitinjit elektorale, por partijë punës ishte një parti me një strukturë më të ngritur dhe njerëzit e ndekë kishim frikë. Po si votuan shqiptarët? Cili është imajji shqiptarëve në votimin e tyre të parë, pluralist dhe të lirë? Pra në votimin e 31 mars i të vitit 1991. Leta ndjekim nga një kronike kosi cila ka qenë atmosfera atë ditë. Tridit e një mars 1991, dita e zgjelljeve të para demokratike për një kuvënd pluralist. Sot kanë pushuar debatet elektorale, por a gjasht, zgjelljësit tashmë kanë vënd kandarin e mendimeve e të ndërgjegjës alternativat elektorale të partive politike. Këto zgjedhje lejohet pramia e vëzhguesve të huaj e vëndas, përfajtsues të subjekteve elektorale, si dhe korespondent të organeve të shtypit, shqiptar e botëror. Po si kam votuar në Shqipëri drejtusit kryesor politikë, të asajkohet, është më është bërë rutin, është bërë zakonshme që shtypi, si të mos televizionet, fokusohen të këmënyra se si votojnë presidenti Republikës, krye ministri, drejtusit e partive kryesore, pra drejtusit majorancës dhe i i opozitës. Po si kanë votuar në atë kose, cili ishe vëndi ku votuar në Mizalia, sekretari pari partisë punës Shqipëris, Sali Berisha, kryetar i partisë demokratikës, Sabri Godo, kryetari i partisë republikane, Fatos Nano, kryetar i krye ministr i vëndit, apo Gramos Pashko, një prej njerëzve më të njohur të partisë demokratikë. Letë ndjekim këto filmimet vjetra që rikëthej në kujtesën tonë, se si kanë votuar për hertë par në mënyrë të lirë, shumë për atyre që kanë qenë ndër drejtusit më të rëndësishën politikë të Shqipërisë. Letë shohim pra votën atyre të par të lirë dhe demokratike.
Por pa dushim që entuziasmi i pari opozitës nuk ishte për ligjur, pa vërsisht se opozita me ndonë të gjithë do të fitonë dhe dhe mund të fitonë të zjedhet në të vërtet nuk që ndodhër këshu. Po thuj se gjithë e qytetet kryesore të vëndit, ose po thuj se krejt qytetet, që në votuar në favor të partijës demokratike, madje në Tiran ishte djegur, pra nuk që fituar zjedhet, sekretari pari partijës punës Shqipëris dhe prezidenti vëndit njëri u me i fuqishën politikën në vëndra Mizalia, i cilë ishte sfiduar nga një ingjenjer, një ingjenjer geolog, i krecisht i pa një orë që gjuhe Franko Kroqi. Franko Kroqi kështë fituar në zonën tradicionale, ku liderët e partijës punës, kandidonin që prej vitit 1927 e në vazhdim, pra që prej vitit 25 e në vazhdim. Franko Kroqi ishte yll i rini, farë mënyre mediatik i Shqipëris për arsye se kështë mundur personi më të fuqishëm bënd. Një kryesor, disa prej drejtuze kryesor të opozitës, si Sali Berisha Gremos Pashku, kështë fituar me një rezultat tronditës prej këthuaj se 85 dhe 92% në zonat e tyre, por opozita i kështë e umbur zjedhet në total në djithë bëndin. A e kështë fituar shumë pak vota në zonat rurale, si dhe në qytetet e vogle, në qytetet e vogle dhe shumë pak vota në fshat, gje që e bërja të të besonte se partia e punës i kështë e manipuluar zjedhet. Pa dushim që në selin e opozitës kështë e rëndë trishtimi, ndërko që partia e punës kështë e pasur besim që o të fiton të këto zjedhet. Letë ndjekim në një material filmik shumë interesant, se si Recep Mejdani, një kosisht kandidat për deputet dhe kryetar, kandidat për deputet i mashorancës dhe kryetar i Komisionit Qëndror Zjedeve, deklaron rezultatin për fundintar të zjedeve të 31 marsit 1991, zjedeve të para të lira pluralistë dhe demokratike në historinë Shqipëris dhe të para pra pas atyre relativisht të lira të vitit 1923 kishin dhe zjedeve të fundit. Shqipëria ka zhvilluar dy erë zjedeve relativisht të lira ato të vitit 1921 dhe ato të vitit 1923 që prej kësa i kohë nuk kishtë më kur zjedeve, zjedeve ishin monopartijake, ishin me pa kandidat për balë njëri tjetë, vetëm një përfajshu se një partije, dhe 31 marsi, vitin 1921, ishin zjedeve dhe para pluraliste të lira dhe demokratike. Letë ndjekin pra se si i ka dekleruar Recep Mejdani rezultatin e këtyre zjedeve. Po lezojmë një uftimin që dominatoj Komisioni Qëndror për turin e parë të zjedhjeve të zhvillura në 31 mars të vitit 1991 për deputet dhe kuvëndit popullor. Një uftim për rezultatet e zjedhjeve të 31 marsit 1991 për deputet dhe kuvëndit popullor. Komisioni Qëndror i zjedhjeve për deputet dhe kuvëndit popullor në mledhin e ti të datës 2.4.1991 pasi shqyrtoj me kujdes dokumentet e komisioneve të zjedhjeve të zonave dhe pasi jeti ato të sakte të plota në përputhje me ligjen për zjedhjet, një ofton se për zjedhjet e 31 marsit 1991 janë registruar 1.977.516 zjedhës në 5.480 që në rabotimi. Morën pjesë në votime 1.956.139 zjedhës baras me 98.9% të tyre. Nga shurtimi i dokumentave të zjedhjeve, rezulton nëse janë zjedhur me votim të lirë dhe me vullnetin e popullit për deputet të kuvëndit popullor në turën e partë të zjedhjeve 231 shok e shokje. Rezultati si pas subjekteve elektorale është partija e punës nga 223 zona zjedhje ka fituar në 162 zona baras me 64.8% ku ndrejt zonave të përgjithshme, dhe më thënë kundrejt 250 zona. Në i njiste një zona, kandidatët e partijës punës kanë qënë përbashkët me frontin demokratik, bashkim në rinis, bashkim në profesionale, ose bashkim në grafë. Partija demokratike, nga 250 zona zjedhje, ka fituar në 65 zona, baras në iste 6%. Organizata Homonia, nga 5 zona zjedhje, ka fituar në 3 zona. Komiteti veteranve, nga 6 zona zjedhje, ka fituar në një zonë zjedhje.